มาต่อกับช่วงสุดท้ายนะฮะของรายการ True Insider ตอนนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมนะเป็นเรื่องของ Prison Break ค่ะพี่โพสที่มันข่าวที่เราเนี่ยมันจบไปตอนภาคที่4ใช่ไหมคะใช่แต่ได้ข่าวมาว่าจะมีตอนต่ออย่างนี้พี่ดีใจมากเพราะว่าผมเองเป็นคนนึงเหมือนกันนะฮะที่เป็นแฟนพันธ์แท้เลยของ Prison Break นะครับพระเอกนี่เท่จริงรวมทั้งรอยสักด้วยนะฮะแต่ว่าความจริงมาคลี่คลายว่าเขาไม่แมนซะงั้นอ่ะสาวๆนี่ออกหายดังป้อทั่วโลกเลยนะอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่แต่ว่าเราก็อินกับพระเอกพระเอกซึ่งฉลาดเก่งเท่มากไมเคิลสโกฟิลใช่ไหมอ่าแล้วก็ตอนนี้จะกลับมาที่ซีซั่น5แล้วนะครับคงจะเป็นเพราะว่าฟีดแบ็ที่ผ่านมาทั้งหมด4ซีซั่นนั้นแรงจริงๆนะครับแล้วก็คงจะหาทางทําให้พวกเขาเนี่ยกลับฟื้นคืนมานะฮะมาเดินเรื่องให้เราได้ติดตามชมกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะที่อาจจะยังไม่เคยชมซีซั่นซีรีส์ชุดนี้นะครับไปทําความรู้จักกันก่อนว่า Prison Break นั้นคืออะไรและมีอะไรที่น่าสนใจขนาดไหนเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับทั่วโลกได้กรีดการ์ดกันสุดติ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมาค่ะทางสถานีโทรทัศน์ชื่อดัง Fox Entertainment ได้ประกาศข่าวสุดเซอร์ไพรส์ออกมาว่าตอนนี้ทางสถานีกำลังวางแผนการสร้างภาคใหม่ของเทสเบกซีรีส์แหกคู่เรื่องดังที่สร้างปรากฏการณ์ความมันไปทั่วโลกจนแฟนๆมากมายต่างติดซีรีส์ชุดนี้กันอย่างถอนตัวไม่ขึ้นโดยครั้งนี้เพลซเบกจะกลับมาในรูปแบบมินิซีรีส์ที่มีความยาวเพียง10ตอนเท่านั้นนอกจากนี้ยังได้ทีมงานและนักแสดงนำเซตเดิมกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ว่าจะเป็นพ่อเชอริงพุ่มกับหน้าเดิมที่เคยรังสรรค์การแหกคู่ขั้นเทพจนทุกคนติดอกติดใจกันมาแล้วค่ะและสามนักแสดงนำสุดจี๊ดอย่างเวนวอร์ดวิลเลอร์ที่รับบทไมเคิลสกอร์ฟิลก็จะหวนฟื้นคืนชีพมาร่วมแจมในภาคใหม่นี้ด้วยค่ะและโดมินิกเพอร์เซลที่รับบทเป็นลินคอนเบโรก็จะกลับมารับบทนำร่วมกับสกอร์ฟิลอีกครั้งร่วมกับโรเบิร์ตเนเปอร์ที่รับบทเป็นเจ้าไวรัสสุดร้ายกาจทีแบ็กก็จะกลับมาโล่นแล่นกวนประสาททุกคนอีกครั้งเช่นเคยค่ะในส่วนข่าวพัดเรื่องเพรสเบกภาคใหม่นี้ยังไม่มีการออกมาเปิดเผยว่าจะออกมาในรูปแบบไหนยังไงแต่ทางพุ่มกาบก็ออกมาคอนเฟิร์มกับแฟนๆว่าในภาคนี้ทุกคนจะได้เห็นฉากเหตุการณ์แหกคุกขั้นเทพที่ดูแปลกและแตกต่างไปจากเดิมอย่างแน่นอนโดยคาดว่าจะเริ่มต้นเปิดกล้องถ่ายทําการอย่างไปทางการในช่วงต้นปีหน้าเราต้องรอคิวของพ่อหนุ่มเวเชอร์มิลเลอร์นักแสดงนําคนสําคัญของเรื่องที่ตอนนี้กําลังวุ่นวายกับการถ่ายทําซีรีส์เลเจนด์ออฟทูมาโรที่น่าจะถ่ายทําเสร็จในช่วงปลายปีนี้นั่นเองค่ะเบกแพลับแหกคุกนรกเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นดราม่าโดยในซีซั่นแรกนั้นออกแกครั้งแรกเมื่อวันที่29สิงหาคม2005ทางช่อง Fox บอกเล่าเรื่องราวของไมเคิลสกอฟิลชายหนุ่มอัจฉริยะที่ทํางานเป็นวิศวกรโครงสร้างและเป็นพวกแบบเรือนจำ Fox r i v e r State ที่ทําการวางแผนแหกคุกเพื่อช่วยเหลือลินคอยเบโรพี่ชายของเขาที่ถูกป้ายความผิดว่าฆาตกรรมน้องชายของรองประธานาธิบดีทําให้เขาถูกตัดสินประหารชีวิตและถูกส่งตัวมาจองจําที่ Fox r i v e r State เพื่อช่วยเหลือพี่ชายสกอฟิลได้ทำการสักทั่วร่างกายเพื่อแอบซ่อนแผนที่และช่องทางการหลบหนีจากคุณรกนี้เอาไว้เขาวางแผนให้ตัวเองโดนจับกลุ่มเพื่อที่จะได้กลายเป็นนักโทษในเรือนจำเดียวกับพี่ชายและร่วมมือกับเพื่อนนักโทษเพื่อช่วยเหลือให้แผนการหลบหนีครั้งนี้สมบูรณ์แบบแต่ทว่าระหว่างการหลบหนีพวกเขาก็ได้พบกับอุปสรรคต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นมาอย่างไม่ทันตั้งตัวจากความเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจนี่เองค่ะก็ทําให้ซีรีส์หน้าใหม่ชุดนี้ได้รับกระแสความนิยมจากคนดูเป็นอย่างมากและแจ้งเกิดให้กับแรกหนุ่มเวนวอร์ดวิลเลอร์กลายเป็นนักแสดงหนุ่มมากแรงที่สุดแห่งปีทันทีค่ะหลังจากประสบความสําเร็จอย่างถล่มทลายนี้เองก็ทําให้ฟ็อกซ์สร้างสีสันสอกออกมาทันทีเริ่มออกการในวันที่21สิงหาคม2006บอกเล่าเรื่องราวหลังจากที่ทุกคนหลบหนีออกมาจากคุกได้สําเร็จโดยแต่ละคนได้แยกตัวกระจายกันหนีไปยังสถานที่ต่างๆและยังถูกไล่ล่าจากเจ้าหน้าที่ FBI และยังตั้งรางวัลนําจับเอาไว้ด้วยเงินจํานวนมากทําให้การหลบหนีของเหล่านักโทษถูกคุกคามตามล่าจากหลายฝ่ายทําให้เรามีการสูญเสียและถูกจับหลายคนรวมถึงไมเคิลสกอฟิลแรกของเรื่องด้วยค่ะซีซั่น3เริ่มออกการในวันที่17กันยายน2007ที่เล่าเรื่องราวหลังจากที่สกอฟิลถูกนําตัวไปกับการไว้ที่คุกโซนาและเขาได้รับการติดต่อให้วาง
้น4เจ็ดแรกออกกาศในวันที่1กันยายนปี2008สกอฟิลมารู้ภายหลังว่าซาร่ายังมีชีวิตอยู่เขาและเพื่อนๆที่แหกคงหนีออกมาได้ก็ได้ทําการตกลงกับเจ้าหน้าที่พิเศษร่วมมือกันเปิดโปงแผนของเดอะคอมบินีที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทุกอย่างเพื่อแลกกับอิสรภาพที่จะได้รับเป็นการตอบแทนและในเฟสสองออกกาศในวันที่17เมษายน2009เมื่อความจริงปรากฏออกมาว่าแม่ของสกอร์ฟิลและลินคอนยังไม่ตายและยังจะฉากให้ลูกชายทั้งสองคนของเธอเป็นคนฆ่าลูกชายประธานาธิบดีของอินเดียเพื่อผลประโยชน์จากการค้าของตัวเองทําให้ซาร่าถูกจับกลุมไปสกอร์ฟิลจึงเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนที่รักออกมาได้สําเร็จและจากการใช้ซีรีส์เพลซเบกตลอดทั้ง4ซีซั่นที่ผ่านมาสามารถทํายอดให้ผู้ชมในสหรัฐอเมริการวมกันได้มากถึง 36.5 ล้านคนเลยทีเดียวค่ะซึ่งเป็นการการันตีความฮอตความแรงความดังของซีรีส์แหกครุกขันเทพเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีแฟนคลับสาวว่าคนรับเพลซเบกห้ามพลาดภาคใหม่เด็ดขาดค่ะและทางรายการของเราก็จะนําข่าวอัปเดตต่างๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะทุกคนนะฮะโดยเฉพาะผมเนี่ยนะตื่นเต้นมากนะครับพี่ดูตื่นเต้นเป็นพิเศษจริงๆกับการกลับมาของสโกฟิลด์บรัทเทอร์นี่เป็นแฟนพันธุ์แท้เลยใช่ไหมคะโอ้ผมชอบมากตัวละครของซีซีรีส์นี้เนี่ยมีสีสันมากๆทุกๆตัวเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีแบ็กนะครับตัวโกงสุดๆเลยแต่โกงแบบน่าสงสารอะแล้วระยะหลังมันก็มีการพัฒนาตัวละครในแต่ละตัวนะฮะอาจจะมีตำรวจบางคนที่เข้าไปติดคุกด้วยตกกระไดพลอยโจรแล้วก็ต้องกลายเป็นโจรซะเองมันมีความดราม่าผสมอยู่เยอะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างตัวพระเอกกับเพื่อนรักของเขาคือซูเครนเนี่ยนะโอ้เป็นเพื่อนตายที่แบบพึ่งพากันได้จริงๆนะครับดูแล้วสนุกจริงๆฮะคุณผู้ชมแท้จริงๆค่ะจริงๆจริงๆผมไม่ติดตามดูบ้างแล้วล่ะดีดีดีเดี๋ยวไม่ให้ยืมพี่มีพี่มีโอเคค่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่กับรายการที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกแห่งวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกข่าวไหนดังเราจะตามติดเรื่องไหนโดนเราจะขยายทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้จนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ค่ะแล้ววันนี้ต้อวัลตาผมเลียวพุทธครับก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ